ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన జరిగే సామూహిక నిరసన దీక్షకు జయప్రదం చేయాలని సిఐటియు నెల్లూరు జిల్లా కార్యదర్శి కట్టా అజయ్ కుమార్ కోరారు నెల్లూరు నగరంలో సిఐటియు జిల్లా కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమాపేశం నిర్వహించారు లాక్డౌన్ కాలం మొత్తానికి కార్మికుల వేతనంతో కూడిన సెలవు ప్రకటించాలన్నారు సిఐటియు జిల్లా నాయకులు గజ నాగేశ్వరరావు తిప్పిరెడ్డి వెంగమాంబ వరప్రసాద్ తదితరులు ప్రసంగించారు కాకపోతే నూటికి అరవై రెండు శాతంగా ఉండేటటువంటి కార్మికులు మరి చిన్న చిన్న చిరు ఉద్యోగులకి మనం వాళ్ళకి ఏదైతే కేరళ ప్రభుత్వం చేసిందో ఒరిస్సా ప్రభుత్వం చేసిందో నెలసరి బట్వాడ నిత్యావసర వస్తువులు కానీ స్వచ్ఛంద సంస్థలు అట్లాగే రాజకీయ పార్టీలు ఏ పార్టీ అయినా వాళ్ళందరినీ కూడా ఆహ్వానించి ఈ వాలంటీర్ల యొక్క సిస్టాన్ని రాష్ట్రాలలో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ రాజకీయాలకు అతీతంగా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసి ఈ యొక్క కరోనా ఉధృతిని కొంతమేరకు నివారించగలిగినటువంటి రాష్ట్రాలలో కేరళ ప్రథమ స్థానంలో ఉంది తర్వాత ఒరిస్సా లాంటి రాష్ట్రాలు కూడా ఉన్నాయి మరి మన ఆంధ్రదేశానికి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అసంఘటిత రంగ కార్మికులు ముఖ్యంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులకి పని లేదు అట్లాగే ఆటో కార్మికులు ట్యాక్సీ కార్మికులు అట్లాగే చిన్న చిన్న రోడ్డు మార్జిన్లో ఉండేటటువంటి వెండార్స్ వీళ్ళందరూ కూడా పని లేదు రేషన్ లేదు మరి వాళ్ళు అనివార్యంగా ఏదో ఒక దొంగ చాటుగా నన్న ఆ పూట కలువు గంజో తాగాలి కాబట్టి ఏదో ఒక ప్రయత్నం సహజంగానే చేస్తారు అది ఎవరు ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పి మేము సిఐటీ అడుగుతూ ఉన్నాం ఒకటి రెండోది వచ్చేటప్పటికి ఫ్యాక్టరీలలో కార్మికులకి మనం ప్రధానమంత్రి జగన్ నరేంద్ర మోడీ గారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక భరోసా ఇచ్చారు మేము ఈ యొక్క లాక్డౌన్ పీరియడ్లో జీతాలు ఇస్తాము అని చెప్పి చెప్పారు ఈ ఏప్రిల్ జీ ఏప్రిల్ నెల జీతం రేపు మే ఒకటో తేదీ రెండో తేదీ ఇవ్వాలి మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషను సెజన్లో ఉండేటటువంటి ఫ్యాక్టరీలు కానీ కృష్ణపట్నం పోర్టు కానివ్వండి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఫ్యాక్టరీలలో కార్మికులకి యజమానులు జీతం ఇచ్చేదానికి సిద్ధంగా లేరు అట్లాగే ఎన్నో రైస్ మిల్స్లో పనిచేసే కార్మికులు ఆక్వా ఫ్యాక్టరీలలో పనిచేసేటటువంటి కార్మికులు వీళ్ళందరికీ కూడా జీతం లేకపోతే మరి లాక్డౌన్ ఎట్ట జయప్రదం అవుద్దని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి జీతం ఖచ్చితంగా రేపు ఒకటో తేదీ ఇవ్వాలి అట్లాగే లాక్డౌన్ని జయప్రదం చేసేదాని కోసం కూడా అన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు అన్ని రాజకీయ పార్టీల యొక్క సహాయం కూడా తీసుకోవాలి రెండో వైపు ఏంటంటే ఎనిమిది గంటల పనిని మన భారతదేశంలో పన్నెండు గంటలు చేయబోతున్నారు ఇది దుర్మార్గం ఎప్పుడో వంద సంవత్సరాల క్రితం మరి తప్పు దానికి శ్రీకారం చుట్టేదానికి నరేంద్ర మోడీ గారు కార్యక్రమం వాళ్ళ వాళ్ళ ఆఫీసులలో కూర్చొని ఈ యొక్క భౌతిక దూరాన్ని పాటిస్తూ కృష్ణపట్నం ఈ అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ యొక్క నిరసన దీక్షలు 